హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏపీ ఆర్జీకేటి సెట్ త్రిబుల్ ఎయిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఐ విష్ యూ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ మోడల్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ త్రీ ఫిజికల్ సైన్సెస్ కీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ హోమ్స్ లా అప్లికేబుల్ ఓన్లీ వెన్ అన్నాడు హోమ్ నియమం క్రింది సందర్భంలో మాత్రమే అనువర్తించబడుతుంది అనేసి ఇక్కడ మనకి హోమ్స్ లా అనేది మనకి టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడే వి ఇస్ ప్రపోషనల్ టు ఐ కాబట్టి డి అనే ఆప్షన్ మనకి టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ వాహకం ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ది నేచర్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ రక్తం యొక్క స్వభావం బ్లడ్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ మనకి అబౌవ్ సెవెన్ ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ కాబట్టి బ్లడ్ అనేది బేసిక్ నేచర్ రక్తం చారత్వం స్వభావంని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇన్ ది మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ది ఎలిమెంట్ మెగ్నీషియం ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది డాష్ గ్రూప్ అండ్ డాష్ పీరియడ్ నవీన ఆవర్తన పట్టికలో మెగ్నీషియం డాష్ గ్రూప్లోను మరియు డాష్ పీరియడ్లోను ఉన్న మూలకం అన్నాడు మెగ్నీషియం అటామిక్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఉన్న ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగురేషన్ ఇక్కడ మనకి చివరిలో త్రీ ఎస్ టూ అని ఉంది కాబట్టి ఎన్ఎస్ టూ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగురేషన్ కలిగిన సెకండ్ గ్రూప్లో మెగ్నీషియం ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఫస్ట్ టూ పీరియడ్స్లో మనకి టెన్ ఎలిమెంట్స్కి చోటు ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మెగ్నీషియం థర్డ్ పీరియడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ సెకండ్ గ్రూప్ థర్డ్ పీరియడ్ టూ కమ్మా త్రీ ఉండే ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఫార్ బాక్సైడ్ ఓరీస్ బాక్సైడ్ ధాతు ఫార్ములా మనకి బాక్సైడ్ అనేది అల్యూమినియం యొక్క ఓర్ ధాతు కాబట్టి ఇక్కడ అల్యూమినియం కలిగిన కాంపౌండ్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ టూ బి అనేది మనకి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిజాల్వింగ్ అండ్ ఆసిడ్ ఆర్ ఏ బేస్ ఇన్ వాటర్ ఈ శాన్ ఆమ్లాన్ని లేదా క్షారాన్ని నీటిలో కరిగించే ప్రక్రియ ఒక ఎక్సోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ అనమాట ఉష్ణ మోచక చర్య యాసిడ్ కానీ మనం బేస్ కానీ వాటర్కి కలిపినప్పుడు వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆ టెస్ట్ కింద మనం టచ్ చేసి చూస్తే హాట్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ ఉష్ణ మోచక చర్య ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టెంపరేచర్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జల్యూట్ జీరో క్రింది వాణిలో పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత అని దేనిని అంటారంటే టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ సి ఆప్షన్ని మనం అబ్జల్యూట్ జీరో పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత అంటాం మిగిలిన టెంపరేచర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫస్ట్ వన్ యూనిట్స్ ఇవ్వలేదు బి ఆప్షన్లో సెంటిగ్రేట్ డి ఆప్షన్లో కూడా డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఇచ్చాడు మనకి కెల్విన్లో ఉన్న టెంపరేచర్ని అబ్జల్యూట్ జీరో అంటాం కాబట్టి సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ అట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ బి అట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ థర్మల్ కాంటాక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ దెన్ హీట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఏ అనే వస్తు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద బి అనే వస్తు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ వద్ద ఉంటూ ఉష్ణేస్పర్శలో ఉన్నప్పుడు ఉష్ణప్రసారం ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి రెండు వేరు వేరు యూనిట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ డిగ్రీ సెల్సియస్ని ముందు కెల్విన్లోగా మార్చుకుంటాం అందుకోసం టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేస్తున్న టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ డట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ కెల్విన్ వస్తుంది ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీలలో మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్సే గ్రేటర్ వాల్యూ కాబట్టి ఏ అనేది హై టెంపరేచర్ వద్ద ఉందని అర్థం ఎప్పుడు కూడా హీట్ అనేది హై టెంపరేచర్ కలిగిన బాడీ నుండి లో టెంపరేచర్ కలిగిన బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ టు బి ఏ నుండి బికి అనే ఏ ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గివ్స్ పింక్ కలర్ విత్ ఫినాప్తులిన్ ఇండికేటర్ క్రింది వాణిలో ఫినాప్తులిన్ సూచిక రంగును పింక్ రంగులోకి మార్చేది అన్నాడు మనకి ఫినాప్తులిన్ ఇండికేటర్ బేస్తో కలిసి పింక్ కలర్ని ఇస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి కేఓహెచ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ మాత్రమే బేస్ కాబట్టి బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఒకవేళ మనకి ఆన్సర్ త
ఒకే ఒకటి మనకి బేస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఎలిమినేట్ చేస్తూ బి ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్గా గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ ఓమిక్ కండక్టర్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కింది వాణిలో ఓమియ వాహకం ఏది అన్నాడు ఇక్కడ మనకి రెసిస్టర్స్ రెసిస్టర్స్ అనేది ఓమియ వాహకం మిగిలినవన్నీ కూడా నాన్ ఓమిక్ కండక్టర్స్ కాబట్టి డి ఆప్షన్ రెసిస్టర్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్ టు రైజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ బై వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈస్ అన్నాడు ఒక గ్రామ్ నీటి ఉష్ణోగ్రతను ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడానికి అందించవలసిన ఉష్ణోగ్రత ఇది వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూకి సంబంధించిన డెఫినేషన్ అనమాట వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వన్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్డ్ జోల్ బై కేజీ కిల్విన్కి ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్డ్ జోల్ బై కేజీ కిల్విన్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వెనిగర్ కంటైన్స్ డాస్ యాసిడ్ వెనిగర్లో ఉండే ఆమ్లం మనకి యాసిటిక్ యాసిడ్ ఇది చాలాసార్లు వచ్చింది బి టూ కాబట్టి ఇక్కడ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డాస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్వర్జింగ్ లెన్స్ క్రింది వాణిలో కేంద్రీకరణ కటకము మనకి కుంభాకార కటకం కాన్వెక్స్ లెన్సే కాన్వర్జింగ్ లెన్స్ కాబట్టి ఏ అనే ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇన్ ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ ది సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ యాజ్ ఫాలోస్ ఇక్కడ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఎన్ఎల్ ఎంఎల్ ఎంఎస్ వాల్యూ వచ్చి త్రీ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ హాఫ్ అన్నాడు ఎన్ ఈక్వల్ త్రీ అయితే ఇది థర్డ్ ఆర్బిట్ టూ ఎల్ ఈక్వల్ టూ అయితే డి ఆర్బిటాల్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఆఫ్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి త్రీ డి వన్ అనే సి ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అకార్డింగ్ టు మిల్లికాన్ థీరీ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈస్ ది మిల్లికాన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఒక మూలకం యొక్క రుణోద్యోగాత్మకత అనేది అన్నాడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీకి ఫార్ములా అయినోజేషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ బై టూ కాబట్టి ఇక్కడ ఆవరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ అయినోజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనే సి ఆప్షన్ మనకి అయినీకరణ శక్తి మరియు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ లసగట్టు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అసర్షన్ ఏ ఏ పర్సన్ కెన్ సి నిగర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ బట్ కెనాట్ సి డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్టింక్ట్లీ ఈజ్ కాల్డ్ మయోఫియా రీజన్ ఆర్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ అట్ ఏ పాయింట్ బిహైండ్ ది రెటీనా దగ్గర వస్తువులను చూడగలిగి దూరపు వస్తువులను చూడలేని దోష అని మనం అశ్వరు దృష్టి అంటారు ఇది రైట్ స్టేట్మెంటే కారణం ప్రతిబింబం రెటీనాకు వెనక వైపు ఏర్పడడం వల్ల అన్నాడు ఇది రాంగ్ అనమాట ఇక్కడ ఇన్ మయోఫియర్ డిఫెక్ట్ ఇమేజ్ ఫార్మడ్ బిఫోర్ ది రెటీనా కానీ ఇక్కడ బిహైండ్ ది రెటీనా అని ఇచ్చాడు కాబట్టి రీజన్ ఆర్ అనేది రాంగ్ అసర్షన్ ఏ అనేది మయోఫియర్ డిఫెక్ట్ యొక్క డెఫినేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనేది రైట్ ఆర్ అనేది రాంగ్ బి ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పిహెచ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సమ్ సొల్యూషన్స్ గివెన్ బిలో సొల్యూషన్ పిహెచ్ పి టూ క్యూ నైన్ ఆర్ టోల్ ఎస్ ఫైవ్ టి సెవెన్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఈజ్ ది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ సెకండ్ విచ్ ఈజ్ ది స్ట్రాంగ్ బేస్ అన్నాడు మనకి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ జీరో టు త్రీ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వచ్చి పి అనేది ఎందుకంటే దాని యొక్క వాల్యూ టూ ఉంది కాబట్టి పి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూస్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ అనేది మనకి ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆర్ అనే సొల్యూషన్ స్ట్రాంగ్ బేస్ పి అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి వన్ టు పి టూ టు ఆర్ ఉండే బి ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వై ప్యూర్ వాటర్ ఈస్ న్యూట్రల్ పరిశుద్ధమైన నీరు ఎందుకు తటస్థంగా ఉంటుంది అంటే మనకి ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ సైన్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ అనమాట హెచ్ ప్లస్ అయాన్ల గాడత సాంద్రత ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ల సాంద్రతకి సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ అనేది మనకి తటస్థంగా ఉంటుంది న్యూట్రల్గా కాబట్టి ఇక్కడ సి అనే ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ ది ఫాలోయింగ్ సెమీ కండక్టర్స్ని మనం డయోడ్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఐసి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ తయారులో ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి డి ఆప్షన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జనరల్ ఫార్ములా 
ఆల్కేన్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆల్కేన్స్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా మనకి సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఫోర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ బై సెకండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ఈస్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఫోర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ బై సెకండ్ దెన్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈస్ అన్నాడు ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి ఫార్ములా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఫోర్ ఆఫ్ ఎయిట్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఫోర్ ఆఫ్ ఎయిట్ చేస్తే మనకి టెన్ ఫోర్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి త్రీ బై టూ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి యూనిట్స్ ఉండవు మీటర్ బై సెకండ్ మీటర్ బై సెకండ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి త్రీ బై టూ బి ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అండ్ సెలెక్ట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అన్నాడు ఇక్కడ మనకి అన్ని కూడా డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఇచ్చాడు వాటిని కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేసి మనం మ్యాచ్ చేయాలి మైనస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ని మనం టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ కెల్విన్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి వన్ టు సి నెక్స్ట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ వస్తుంది కాబట్టి టూ టు ఈ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ కాబట్టి త్రీ టు డి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ కెల్విన్ కాబట్టి ఫోర్ టు ఏ లాస్ట్ వన్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే జీరో కెల్విన్ కాబట్టి ఫైవ్ టు బి డి ఆప్షన్ వన్ సి టూ ఈ త్రీ డి ఫోర్ ఏ ఫైవ్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఆర్ గివెన్ అండర్ మెటీరియల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్రౌన్ గ్లాస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ రుబీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఐస్ వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ షపైర్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఇమాజిన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ గ్రేటర్ అని అడిగాడు ఇక్కడ మనకి ఏ మెటీరియల్కి అయితే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ లోగా ఉంటుందో ఆ మెటీరియల్లో లైట్ అనేది ఎక్కువ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన టేబుల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐస్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనకి ఐస్లోనే ది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ గ్రేటర్ కాబట్టి ఇక్కడ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది విచ్ రూల్ ఈజ్ వయోలేటెడ్ ఇన్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ జీరో టూ పీ టూ అన్నాడు ఇక్కడ లీస్ట్ ఎనర్జీ కలిగిన టూ ఎస్ ఆర్బిటాలు ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అవ్వకుండానే టూ పీ టూలో టూ పీ ఆర్బిటాలు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇది ఆబ్బు ప్రిన్సిపల్ని వయోలేటెడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఆబ్బు ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మనకి లీస్ట్ ఎనర్జీ కలిగిన ఆర్బిటాల్లోనే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎల్ వన్ అయితే మనకి అది పి సబ్సెల్ అనమాట పి ఆర్బిటాల్ కానీ ఇక్కడ ఎస్ సబ్సెల్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ అనేది రాంగ్ నెక్స్ట్ బి ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నాడు ఎల్ జీరో అయితే మనకి ఎస్ సబ్సెల్ కానీ ఇక్కడ పి సబ్సెల్ అన్నాడు కాబట్టి బి ఆప్షన్ కూడా రాంగ్ నెక్స్ట్ సి ఆప్షన్లో ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎల్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ టూ అయితే మనకి డి సబ్సెల్ డి ఆర్బిటాలే కాబట్టి సి ఆప్షన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డి ఆప్షన్లో ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎల్ ఈక్వల్ టు టూ అన్నాడు ఎల్ ఈక్వల్ టూ అయితే డి ఆర్బిటాల్ కానీ ఇక్కడ ఎఫ్ సబ్సెల్ అన్నాడు కాబట్టి డి కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ and like this video please share this video